贵妃真是无事生非，非要跑到延禧宫前头去，才会被王亲撞上。也难怪皇上会生气，疏远贵妃。一抬头就见到自己的爱妾被一个阉人欺辱，一并散乱，能不气恼吗？可皇后娘娘有所不知，皇上恼贵妃的，未必只有这一桩呢。这玫瑰人生子的流言。多半是贵妃能传出去的。王亲向来笼络贵妃，难保不说与他知。这贵妃诬陷贤妃，也是一灾大阿哥。其实有皇后娘娘照拂，非要争长子做什么？可见贵妃有二心。就是这王亲可恶之极，白白害惨了莲心。本宫想想。真是对不住他，这莲心是可怜，可莲心没能笼络住王亲，咱们也是白白丢了一颗棋子。如今在皇上跟前的是李煜，咱们要再想探知皇上的心意，可就更难了。是本宫误了莲心，不过暂时也不能放他出宫，免得将我们拿他笼络王亲、探知皇上的心意的事情说出去。皇上最恨别人刺探圣意了。奴婢原想，就算莲心要出宫，有他弟妹在手，也不怕他胡说。罢了，他愿意留下也好，别做这些伤阴质的事了。那就让他在殿外伺候吧，免得娘娘看见他又是心酸。说，皇上很久没去咸福宫了。惠贵妃也是聪明反被聪明误了。贵妃呀、啊，那是自己耐不住，非要总是经过咱们宫门前看笑话。原本奴婢还想着是皇后娘娘赐婚对时的，这样的事儿应该落在皇后身上，叫她深受惊吓，那才痛快呢。皇后重规矩，断然不会把玫瑰人孩子的事往外说。唯有可能的就是王清，可是王清也不会随随便便就这样做，定是有人在背后指使。那主是怎么猜到贵妃身上的？起初我也想不明白，直到贵妃想要带走永皇，既有人这样费尽心思的想诬陷我，自然想要得了好处。既让我因玫瑰人之子受到责罚，又惹皇上皇后厌恶，又可以把永皇带走。这两重好处，像极了贵妃的心思。她又在延禧宫门口幸灾乐祸，我便猜到是她。最后也果真没让主猜错，还是李煜和连亲得利。李煜从慎刑司找到了马脚，还和王亲换了当值的时间，直到连心从王亲嘴里套出了实话，也算是坐实了贵妃。这贵妃也是心黑。这般诬陷主，主倒没有告发他。贵妃有这样的家世，哪里轻易撼得动他呢？而且告发贵妃，就是继续戳皇上不想提的伤心事。总之，现在既教训了贵妃，惩治了王清，又救了莲心，还许了您的冤屈，一箭四雕。是，既解了我的困局，又解了莲心的苦痛，更绝了宫中的对时之事。主儿，您真的从来都没担心过吗？您自愿禁足，可当时并不知道李玉与莲心究竟能不能做成此事。万一贵妃再进谗言，冤定了流言因您而起，那时候皇上想保全您也难呢。自然会担心啊，所以我就赌一把，赌我猜中的人必会留下疏漏。我此刻留在延禧宫，他们以为我被困住了，便会得意松懈，这样我们就更能成事。主聪慧，可是主，那莲心不会把这事说出去吧？莲心这次出力不少，况且我们只是用了法子翻出了实情，并没有冤枉谁啊。莲心一心想离了王清，如此也算是得偿所愿了。是。
，宫中祥和平安才是中宫有德。前几日为了许婚那件事，惹了不少风波。皇帝身边的王亲，都被赐了死。皇后娘责备的是，儿臣本是好意，不想却生出宫闱祸事，儿臣真是无地自容。皇后是好心，可切要记住，凡事都不能伤了天和。哀家多次叮嘱你，中宫以养育皇嗣为要，你舍本逐末，不该如此。儿臣知错。启禀太后。皇后娘娘正忙着皇嗣之事呢，皇后娘娘命太医院多多熬制做胎之药，每日送往各宫之中，臣妾们领受恩惠，很是感激皇后娘娘的慈心呢。嗯，起来吧，都坐吧。谢皇额娘，谢太后。那也罢，皇帝呀、啊，前几日哀家命人夜观天象。祈求祥瑞，青天剑有没有和皇帝说结果怎样？青天剑说，天象祥和，尤其是北天女秀星、尾带小星，连续数月格外明亮。就是说啊，后宫的女子会有大贵之态，儿子的心里啊甚是欣慰。女秀心形如蝙蝠，寓意福兆多吉。看来宜贵人这一胎是大福之相，如此宫中更不能有白事相撞啊！儿子明白皇额娘的话，会让玫瑰人安心休养。儿臣向皇额娘和皇上求个恩典，宜贵人侍奉皇上多年，她的位分也应该升一升了。宜贵人生产完，无论是男女，朕都会尽她品位。皇后娘娘，这宜贵人有孕，臣妾瞧着她住的景阳宫也许久没有粉刷了，这昏昏沉沉的也不适于养胎。若是能修饰一番，这宜贵人住着也舒心呢。啊，甚好。皇额娘，儿臣一定会细心修复景阳宫，让宜贵人好好安胎。如此便好。谢太后，谢皇后娘娘。谢家贵人关心。贤妃可以协理六宫，也可以一同照顾宜贵人。皇上，你教养永皇很好，可见你很会照顾人。皇上，贤妃之上还有贵妃，若撇去贵妃，让贤妃协理六宫，怕是贵妃心里会不好受，而且。贤妃年纪还轻，皇后，这持事之稳重，无关于年纪长幼。贵妃身子虚弱，今日不也是没能来吗？等她身子好些再说吧。贤妃虽然可以为你分担，但她对后宫之事还不够娴熟，你多指点她便是。是。那贤妃，既然皇帝看重你。你就多学着点吧，臣妾遵命。皇上，皇上，连心之事确实是臣妾失察，臣妾知错。皇后啊，你是朕的嫡妻，朕知道你并无坏心，可有些事情无需多此一举，惹得皇娘挑剔，也让六宫不宁。臣妾明白了。你也无需过分自责，谨记教训便好。是。嗯。臣妾恭送皇上。娘娘，皇上给了贤妃协理六宫之权，这回真的生了本宫的气。皇后娘娘，别过分交心。王亲那事儿也是才出，事情过了就好了。
还有，黄额娘当众不给本宫颜面，是本宫自己不好。太后的心思也是难测，让您受委屈了。子曰：“智之者不如好之者，好之者不如乐之者。”子曰：“众人以上，呃，问人也。有”有莲，有莲，你若困了，便去洗把脸，醒醒神。好啊，娘。儿臣每日早起，真的很累。儿臣想睡一会儿。皇子们读书都是这般辛苦的。你是嫡子，更不能落于后人。额娘也知道你很辛苦，所以才陪着你一起啊。我们再看一看好不好？额娘，你何时变得这般娇气，如此不听话？那就到门口好好清醒清醒去。娘娘，虽然春日里了，可外头风还冷呢。非得如此，才能让他醒了这番瞌睡。协房殿照顾皇子，不是也不许过饱过暖吗？站在这里，娘娘。错了吗？儿臣知错了，是不是着凉了？呀，手好凉啊！好孩子，皇额娘也是为了你好。你是嫡子，你若是不争气，皇额娘还能指望谁呀、啊？快跟额娘进去吧。